மத்திய அரசானது நிதி நிலை மற்றும் நிர்வாக அமைப்புகள் பொருளாதார நடிக்கையானது கப்பலில் இப்போது ஏறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இது மாநில அரசானது அதுவும் நமது தமிழ்நாடு அரசானதின் நிதிநிலை மற்றும் சி திட்டவட்ட அறிக்கைகள் என்பது மிகவும் வந்து கப்பலுக்கு மேலே பறக்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது நமது தமிழக கடனானது மேலும் மேலும் கூடிக்கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறது மூணு புள்ளி இருபத்தி ஆறு லட்சம் கோடி ஆனதாக எட்டியிருக்கிறது கடனின் தத்தளிக்கிறது தமிழக அரசு கடனை வாங்கி வாங்கி குவிக்கிறது இந்த எடப்பாடி அரசு தலைமையானது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியின் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டாம் முதல் பற்றாக்குறை பட்சர்களை தாக்கல் செய்து வருவதாக பேரவையில் எதிர்கட்சிகள் மிகவும் குற்றம் சாட்டி கழகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் நாலு ஆண்டுகள் மட்டும் அதிமுக ஆட்சியின் அதிகரித்த கடன் தொகையானது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தாறு லட்சம் கோடி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து வருவாய் பற்றாக்குறையும் நிதி பற்றாக்குறையும் இருந்து வருவதை புள்ளி விவரங்கள் மூலமாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது அதிமுக அரசின் நிர்வாக திறனின்மை காரணமாகத்தான் இத்தகைய நிலை என்பதை எதிர்கட்சிகளும் பொருளாதார நிபுணர்களும் சுட்டி காட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு ஆதாரமாக பல்வேறு வகையான விஷயங்களை அதுவும் இந்திய தலைமை தணிக்கை துறை அலுவலக அறிக்கையின்படியே சுட்டி காட்டிருக்கிறார்கள் அந்த அறிக்கையை நாம் முழு விவரமாக பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு இந்திய ஆண்டு தமிழகத்தில் மொத்த கடன் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியாக அதாவது பதினைஞ்சு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயர்ந்திருப்பதாக இந்திய தணிக்கை துறை தலைவரின் அறிக்கையானது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது தவிர பல்வேறு துறை அறிக்கைகளை நூற்றி முப்பத்தி நாலு திட்டங்களில் நிறைவடையாமல் இருப்பதாக தமிழக அரசு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பது கடுமையான விமர்சித்துக்கும் உள்ளாகப்பட்டிருக்கிறது சட்டப்பேரவையிலும் இது முழு விவாதமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கை துறையின் தலைவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆண்டுகள் நிதிநிலை மீதமாக தணிக்கை அறிக்கை மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் ஆக்கப்பட்டது தமிழக அரசின் மொத்தம் வருவாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு நிதியாண்டுகளில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது கோடியாக இருந்தது அதில் வரு அதில் வரி வருவாய் மற்றும் தொண்ணூற்றி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடியாகவும் வருவாய் செலவினங்கள் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடியாகவும் இருந்தது மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் பதினேழு ஆண்டுகளின் முடிவில் இது ரூ ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கோடியாக இருந்த கடன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு ஆண்டுகளின் முடிவில் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியாக அதாவது பதினஞ்சு புள்ளி இருபத்தி இரண்டு சதவீதமானது இப்போது அதிகரித்திருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வருவாய் செலவினங்களில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு மற்றும் ஊராட்சி அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிதிநிலை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நிதியாண்டுகளில் ரூ பதினோரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு கோடியே ஆனது ஏழு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இது இருந்திருக்கிறது இது கடந்த ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு கோடியாக அஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி ஒன்று சதவீதமாக குறைந்தும் இருக்கிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டதால் பதினாலாவது நிதிக்குழு ஆணை பரிந்துரைக்கின்படி மத்திய அரசிடம் இருந்து ஊராட்சி அமைப்புகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அடிப்படையாக மானியங்கள் ரூ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி பெற முடியாததால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் நிதியானது மிகவும் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்ட பிரிவு இரநூத்தி அஞ்சின் கீழ் மிக செலவினங்கள் முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் பதினேழு வரையிலான ஆண்டுகளுக்கான தொடர்பு மிக செலவினமாக ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கோடி ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் சட்டப்பேரவையில் அந்த விவாத பொருளாக இது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விவாதம் செய்யப்பட்டது அனைவரும் கல்வி திட்டம் இடைநிலை கல்வி மேம்பாடு திட்டம் போன்றவற்றின் கீழ் திட்டங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ரூ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி உபயோகப்படுத்தாமல் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதே போன்று 
நிலங்களை கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் ஒப்பந்த புள்ளிகள் முடிவடையாத காரணம் நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறை முகங்கள் துறையில் ரூ ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உதவியுடன் காவேரி பாசன பகுதி தட்பவெப்ப நிலை மாறுதல் ஏற்பட்டும் தாக்குதலை மட்டுப்படுத்தும் திட்டம் தமிழ்நாடு நவீன பாசன வேளாண்மை திட்டம் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்பு புதுப்பித்தல் திட்டம் நீர்வள மேலாண்மை குழு குடிமரா குடிமராமத்து மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகங்கள் சார்பாக அணைகளை புற புன நிர்மாணம் அமைத்தல் திட்டங்கள் உள் வட்டாட்சி அமைக்கக்கூடிய நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நிதி உபயோகப்படுத்தாமல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி திரும்ப உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மூலமாக நிதியின் கீழ் கடலோர பேரிடர் துயர்த்தணி கூடிய திட்டங்களின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட மின் இணைப்ப புதுப்பிக்க திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் நிதி உபயோகப்படுத்தாததால் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி நிதி ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவுறா திட்டங்களை முடக்கப்பட்ட நிதிகள் செலவினத்தில் எதிர்மறை தாக்குதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது முடிவராத நூற்றி முப்பத்தி நாலு திட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியில் உள்ளரு உள்ள ஆட்சிகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அரசால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் முதலீடு செய்யப்பட்ட சாலைகள் பாலங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் தொடர்பாக நூற்றி முப்பத்தி நாலு திட்டங்கள் அவற்றின் திட்ட நிறைவு தேதிகள் முடிவடைந்தும் இன்னும் அந்த கட்டுமான பணிகளானது முடிவு அடையவில்லை என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த தாமதம் காரணமாக திட்ட மதிப்பீட்டு உயர்வு திட்ட பலன் உரிய காலத்தில் கிடைக்க பெறாமல் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் இது பல்வேறு வகையான இது சிரமங்களை ஏற்படுத்தியிருப்பது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நலத்திட்ட செலவினங்கள் குறைந்த விகிதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறாம் நிதியில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி இருந்த திருமண உதவி திட்டம் மற்றும் மகாபெரு உதவி திட்டம் இலவச மடிக்கணினி மற்றும் சீருடை வழங்குதல் போன்ற இலவச திட்டங்களில் மதிப்பு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு நிதியாண்டுகளில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடியாக உயர்ந்தும் இருக்கிறது இவ்வாறு தணிக்கை அறிக்கையில் பல்வேறு வகையாக தொடர் இந்த விஷயங்களை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அஞ்சு ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மற்றும் பதினாலு வருவாய் பற்றாக்குறை இருந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது நடப்பு நிதியாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபது கூட இந்த வருவாய் பற்றாக்குறையில் தான் இவர்கள் கணக்கறிக்கை சமர்ப்பிக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலை மிகவும் துயரமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இதற்கு முழுக்க முழுக்க எடப்பாடியின் நிர்வாக சீர்கேடே என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஆக தமிழகம் என்பது கடலில் தத்தளிக்கிறது இது மேலும் மூழ்கும் அபாயமும் இருக்கிறது இதனால் பொருளாதார சீரழிவு மக்களின் வாழ்நாள் வாழ்வுக்கான ஒரு சீரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பது என்று அரசியல் அமைச்சர்களும் பொருளாதார மேதைகளும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இது போன்று பயணிக்க விடைகளை கண்டுகளிக்க அதற்கு நியூஸை லைக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பார்க்க அதில